ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമുണ്ട് ഇത് വൺ പീസ് ഓണിയൻ പിന്നെ കൂസ വൺ പീസ് ക്യാരറ്റ് വൺ പീസ് പിന്നെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് വീതം പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ ഇത് ടൊമാറ്റോ മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഇതിന് വേണ്ട സ്പൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടെർമറിക് പൗഡർ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇനി പ്രഷർ കുക്കർ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒന്ന് ഒന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതീയിൽ ഇവയെല്ലാം നന്നായി വഴറ്റുക ടൊമാറ്റോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇവിടെ ചിക്കൻ ഒരു കിലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ പീസായി മാക്സിമം നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വലിയ പീസാണ് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾ വെച്ച് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാലയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ചെറുതീയിൽ വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാട്ടർ കുറച്ച് മതി ഞാനൊരു ചെറിയ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് വാട്ടറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കുക ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റിഗാഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കാം ഒരു ഹോട്ട് പോട്ട് എടുക്കുക അതിലേക്ക് റിഗാഗ് ലെയറായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം പൊടിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ റിഗാഗ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ബാക്കി വരുന്ന റിഗാഗ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലെയർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മസാല ചിക്കൻ മസാല വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്ന രീതിയിൽ പീസ് പീസായിട്ട് ഈ റിഗാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ റിഗാക്ക് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് റിഗാക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഈ മസാല ദോശേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഫ്ലോറ് മൈദയിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫുള്ളായി മസാല ഫുള്ളായി തീരുന്നത് വരെ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് വീണ്ടും പൊടിച്ച് ചേർക്കുക അതിന് മുകളിലേക്ക് മസാല വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റായിട്ട് എല്ലാം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക ഇതാ നോമ്പ് മുറി വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹൊസർ ലെസൻ അപ്പോൾ വെടിപൊട്ടുന്നത് കേൾക്കാം ആ വെടിപൊട്ടി അനുസേ ഇത്തപ്പോഴെടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ ഇത് ഇറച്ചി പത്രിയാണ് ഇറച്ചി പത്രി അപ്പോ നമ്മള് റിഗാഗ് ഒക്കെ കഴിച്ചു നോമ്പ് മുറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത് അയനോസ് അയനോസ് നോമ്പ് മുറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടിപൊളിയായി റിഗാഗ് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോ ഫുഡ് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി അയനസ് വേൾഡ് വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഓൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ